ஹலோ கைஸ் ஸோ ரொம்ப நாளாக வந்து ரூம் டூர் போடுறேன் போடுறேன்னு சொல்லிட்டு நானும் ஓடிட்டு எவ்வளோ நாள் வந்தாச்சு ஒன் ஃபிஃப்டி மெம்பர்ஸ் வந்தால் ரூம் டூர் போடுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி மெம்பர்ஸ் எல்லாம் வந்துடுச்சு ஆனாலும் கொஞ்சம் சோம்பேறித்தனமாக ரூம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு சோம்பேறித்தனமாக இருந்துச்சு பட் இப்போ வந்து ரூம் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணியாச்சு யா ரூம் டூருக்காக வேறு எதுவும் நான் பெருசாக ரெடி பண்ணலை ஸோ நார்மலாக என் ரூம் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் இது இருக்க போகுது ஸோ யா நம்ம ரூம் டூர் போயிடலாம் ஸோ லைட் ஆஃப் பண்ணி இருக்கிறேன் பார்க்குறதுக்கு அப்போ தான் கொஞ்சம் டீசெண்டாக இருக்கும் நம்ம செட்டப் லைட் ஆன் பண்ணால் தான் எல்லா இதுவும் தெரியும் கரெக்டாக ஸோ ஆன் பண்ணிடுறேன் இப்போது யா இதுதான் என்னுடைய ஸ்ட்ரீமிங் செட்டப் பேசிக்கலி ஸோ பைத இது ரூம் டூருன்னு சொல்லி ரூம் டூருன்னு கேட்டிருக்கிறீங்க ஸோ ரூம் ஒரு வாட்டி சுற்றி காமிச்சிட்றேன் ஸோ இங்கே தான் நான் உட்காந்து ஸ்ட்ரீம் பண்ணுவேன் இங்கே படுத்து தூங்கிடுவேன் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் ஓல்டு என்ன சொல்கிறது ஓல்டு சம்பவங்கள் குப்பைகள் அது எனக்கு பிடிச்சிருக்கு நிறைய டப்பா டப்பா இருக்கிறது ஐ லைக் இட் அதனால் அப்படியே அப்படியே விட்டுட்டேன் இது என்னுடைய ஹைடெக் ஃபேன் ஃபேன் செட்டப்னு சொல்லலாம் ஸோ இது ஒரு டேபிள் ஃபேன் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி டேபிள் இல்லை இப்போ வந்து டப்பா இருக்குது டப்பா ஃபேன்னே சொல்லிக்கலாம் இதை ஸோ அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உலகத்தரம் வாய்ந்த என்னுடைய கேபிள் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டி பாருங்கள் ரூம் ஃபுல்லாக போகும் வெளியிலேயும் போகும் அடுத்த ரூமுக்கும் போகும் இந்த மாதிரி உமை காடு ட்ராஷ் இது ஓகே வாட்டர் பாட்டில் அதெல்லாம் சொல்ல தேவையில்ல ஸோயா ரூம் டூர் கால் மிதிக்கிறதுக்கு ஒரு பெட்ஷீட்டை யூஸ் பண்ணுறேன் பிகாஸ் ஐ ஆம் ரிச் ஓகே ஸோ முக்கியமான விஷயம் என்னுடைய பிசி செட்டப்பை பார்த்துடலாம் ஸோ இந்த சிபியு வந்து என்ன சொல்கிறது சிபியு நாங்கள் தெளிவாக காமிச்சிட்றேன் இதை விட தெளிவாக காமிக்க முடியாது கொஞ்சம் கஷ்டம்னா இப்படி காமிச்சா கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு டீசெண்டாக இருக்கும் போல் சரில ஸோ யா சிபியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பில் பண்ணது தான் ஸோ இந்த உள்ளே இருக்கிற கிராஃபிக் கார்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா டென் எயிட்டி மினி லைக் வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் வாரண்டி இருந்துச்சு இது அதுவும் முடிஞ்சு போச்சு ஃபைவ் இயர்ஸ் முன்னாடி வாங்கினது பேசிக்கலி என் சேனல் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வீட்டில் எப்படி எல்லாமோ சண்டை போட்டு அழுது அது எப்படி இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டு வாங்கிட்டேன் வாங்கிட்டேன் அது ஸோ அது வச்சு தான் இது வரைக்கும் ஓட்டிகிட்ருக்கிறேன் இப்போது ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் சேனல் ஆரம்பித்து பட் சிபியூ ப்ராசஸர் இல்லாமல் நான் அப்கிரேட் பண்ணேன் ஆக்சுவலாக லிட்ரலி இது வந்து ஒரு நான் லைக் சேனல் ஆரம்பிக்கும் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன சொல்கிறது ஒரு பிசியாக ஒரு டப்பா பிசி ப்ளஸ் இந்த கிராஃபிக் கார்டோட ஆரம்பித்தேன் அப்புறம் ஒரு ஒரு வருஷத்தில் லைக் ஸ்பான்சர் மூலமாக ஒரு ஒரு பிசி கிடச்சிச்சு அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து இது பில் பண்ணுறேன் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஸோ இதுதான் இருக்கிறதுல என்னுடைய பெஸ்ட்டு கான்ஃபிகரேஷன் சொல்லலாம் லைக் என்ன சொல்கிறது இல்லை ரைசன் ரைசன் செவன் ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ எக்ஸ் ப்ராசஸர்லாம் இருக்குது ஸோ நான் விளையாடுற கேம்ஸுக்கு இது எனக்கு போதுமானதாகவே தான் இருக்குது மோஸ்ட்லி சிக்ஸ்டீன் ஜிபி ரேம் மற்றபடி எதுவும் வந்து ஃபேன்சி ஸ்பெக்ஸ் எதுவுமே இல்லை சொல்கிறதுக்கு ஸோயா முன்னாடி இது முன்னாடி யா அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மானிட்டர் இதுதான் இப்போ என்னுடைய மெயின் மானிட்டராக நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஹெட்ஸ் தான் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஹெட்ஸ் ஐபிஎஸ் டிஸ்பிளே எல்ஜி ஓடது எல்ஜி அல்ட்ரா கியர் சம்திங் ஸோ இது இது லேட்டஸ்ட்டாக வாங்கின மானிட்ரு தான் ஆனால் நார்மலாக இதுதான் என்னுடைய மெயின் மானிட்டர் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏசு சாரோஜி இது டூ ஃபார்ட்டி ஹெட்ஸு இது ஐபிஎஸ் பேனல் கிடையாது ஸோ சும்மா இது சேட் வாசிக்கிறதுக்கு தான் இது வாங்கினேன் இந்த மானிட்ரு பட் வந்து சும்மா ஐபிஎஸ் பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்கிறதால சும்மா கொஞ்ச நாள் யூஸ் பண்ணுறேன் அதுக்கு அடுத்த வாட்டி அடுத்த வாட்டி பிசி ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணும்போது இதை மாற்றிடுவேன் நினைக்கிறேன் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய கீபோர்டு ஹைப்ரக்ஸ் ஆர்ஜின் கோர் இஃப் ஐ ஆம் நாட் ட்ராங் தெரில நான் எல்லா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கரெக்டாக போடுறேன் அதுதான் நினைக்கிறேன் சரியா நம்பர் பேட் இல்லாத கீபோர்டு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம மைக்கு இட்ஸ் இதுவும் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாலு இயர் ஓல்டு மைக்கு இதுதான் என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு மைக் மைக்காக நான் தனியாக வாங்கினது ஸோ இது ஆக்சுவலாக வந்து ப்ளேமாங்க்கு ஸ்பான்சர் பண்ணும்போது அவங்க கொடுத்தது கூட 
ஸோ இது வந்து ப்ளூ ஸ்னோபால் இது பேர் இது ஒரு பேசிக் மைக்ரோஃபோன் தான் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் வரும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ கம்மியாக கூட இருக்கலாம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது மவுஸ் லாஜெக் ஜி ஃபைவ் நாட் டூ அப்புறம் என்னுடைய ஃபோன் இதுவும் சேனல் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே கையில் இருக்குது இது பார்த்திங்கன்னா ஜயோமி ரெ ரெடமை நோட் ஃபோர் பைதவே அது சும்மா சொல்கிறேன் அப்புறம் இது வந்து லாஜெக் சி நைன் டுவெண்ட்டி கேமரா ஸோ கேமராலாம் நான் ஃபஸ்ட்டில் யூஸ் பண்ணலை எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே கேமரா யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கிறேன் நினைக்கிறேன் ஃபேஸ் கேம் ஃபேஸ் கேம் போடுறதெல்லாம் எனக்கு அந்தளவுக்கு பிடிக்கலை பட் இப்போ பழகிடுச்சு அப்புறம் என்னுடைய ரிங் லைட் ஸோ என்னுடைய ஃபேஸ் வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக தெரிகிறதுக்காக இதை யூஸ் பண்ணுறேன் நார்மலாகவே என் ஃபேஸ் பியூட்டிஃபுல் தான் ஆனாலும் ஒய் நாட் மேக் இட் லிட்டில் மோர் பியூட்டிஃபுல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது யூஸ் பண்ணுறேன் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது நம்மளுடைய ஹெட்செட் இது வந்து நான் ஜி ப்ரோ எக்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் லாஜிடெக் ஜி ப்ரோ எக்ஸ் அது பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் உள்ள கிடக்கு இதுக்கு இல்லையா இல்லை இதுக்குள்ள கிடக்கு பட்டு அது பில்ட் குவாலிட்டியெல்லாம் சரியில்லை இல்லை நான் மேபி டம்மியாக யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா புது ஹெட்செட்டு இது வந்து நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஸ்னைப்பர் ஜாக்னு ஒருத்தர் கிஃப்ட் பண்ணார் இது வந்து ரேசர் பிளாக் ஷார்க் ரஷன் டூ எயிட் தௌசண்ட் சம்திங் அப்புறம் மவுஸ் பேடு மவுஸ் பேடு பார்த்திங்கன்னா கியூசிகே ஹெவி ஸ்டில் சீரியஸ் கியூசிகே ஹெவி இது இது ஒரு பெரிய பெருசு தான் இது ஓரளவுக்கு இதுக்கு முன்னாடியும் கியூசிகே சின்ன வருஷன் சின்னது யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ நான் மவுஸ் பேடு மோ மோஸ்ட்லி இது மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறேன் இல்லை இது ஸ்டீல் சீரியஸ் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறேன் இது வரைக்கும் ஸோ வேறு என்ன இருக்குது நம்ம செட்டப்பில் அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன் ஓ யா முக்கியமான காஸ்ட்லி திங் இது சேர் நம்ம கேமிங் சேர் லிட்ரலி இது வாங்கி எத்தனை ஒரு ரெண்டு மாதம் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் என்ன ப்ரோ இவ்வளவு இதுவாக இருக்குது பின்னாடி வர வேண்டியதாக இருக்கு எதுவும் அழுத்தி விட்டுட்டேனே ஐயோ ஐயோ ஓகே ஃபைன் இது வந்து கிரீன் சோல் விஷன் சவையா எனக்கு இந்த சேர் பிடிச்சிருக்கு இது வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஆக்சுவலாக இந்த செட்டப் இந்த 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 ரூம்லேயே இருக்கிறதுலே ஒன் ஆஃப் தி காஸ்ட்லி திங் இதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ வேறு என்ன இருக்குது என்னுடைய டேபிள் டேபிள் வந்து நைன் தௌசண்ட் ஆக்சுவலாக இங்கே பாருங்கள் ஐஸ் அப்படியே வாங்கி எதுவுமே இதை நோண்டவே இல்லை எல்லாமே அப்படியே அந்த கீ எல்லாமே அப்படியே இருக்குது பாருங்கள் லிட்ரலி ஐ டிட் நத்திங் அப்படியே வச்சு அப்படியே உட்காந்து விளாட ஆரம்பித்தது தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் விளாடி தான் இருக்கிறேன் ஸோ வேறு என்ன இருக்குது வேறு அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன் நம்ம செட்டப் இது வந்து என்ன சொல்கிறது இது ஒன்றும் ஃபேன்ஸியாக எதுவும் பெருசாக இந்த செட்டப்பில் நான் பண்ணலை எல்லாமே ஆர்ஜிபி மோஸ்ட்லி எல்லாத்துக்கும் கூட வந்துடுது இப்போது மற்றபடி எதுவுமே இது பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்கணும்னு எதுவுமே நான் பண்ணதே இல்லை இந்த செட்டப்பில் ஸோ இது இது ஓவரால் பார்த்திங்கன்னா இந்த செட்டப்பெல்லாம் ஒரு டூ லேக்ஸுக்குள்ளே தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது ஒரு ஓரளவுக்கு சீப் செட்டப் தான் சீப்புன்னு சொல்ல முடியாது நிறைய பேரெல்லாம் இதுக்கு இதுவே வாங்க முடியாது பட் சொல்கிறேன் நார்மலாக நிறைய பேர் ரூம் டூர் போடுறாங்கன்னா எல்லாமே ரொம்ப காஸ்ட்லியாக தான் வச்சுட்டு போடுவாங்க மோஸ்ட்லி ஸோ அதை கம்பேர் பண்ணும்போது சொல்கிறேன் ஸோ யா இது இப்போதைக்கு ஒரு டூ லேக் இருக்குது மேபி இது ஃப்யூச்சரில் வந்து டூ க்ரோட் செட்டப்பாக ஆகலாம் அதெல்லாம் உங்கள் கையில் தான் இருக்குது ஸோ யா கைஸ் தட்ஸ் இட் ஸோ கைஸ் அவ்வளோதான் நம்ம செட்டப் டூரு இதை பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சாலும் பிடிக்காட்டாலும் இது தான் நம்ம செட்டப்பு நம்ம இது தான் நம்ம ரூம் டூரு ஸோ யா அது ஃபோனில் தான் ஷூட் பண்ணேன் ஓரளவுக்கு டீசெண்ட் குவாலிட்டி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யா அவ்வளோதான் இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாய்